Wiki hii mkataba mpya wa kibiashara kati ya Marekani, Mexico na Canada uliojulikana kama NAFTA umebadilishwa. A brand new deal to terminate and replace NAFTA. Na Marekani wabakisha wiki tano kwa likawa ya sanduku la kura kupiga kura kwenye uchaguzi wa katikati ya awamu. Make America great again. Hii ni Washington Bureau jina langu ni Sunday Shumari. Na wiki hii moja kwa moja tunaangalia mkataba mpya wa kibiashara kati ya Marekani, Mexico na Canada ambao ulijulikana kama NAFTA umepata mabadiliko na sasa kuna mkataba mpya wenye jina jipya. Lakini kutokana na mabadiliko yaliyopatikana sio jina tu. Kuna yapi ambayo yamepatikana? Hebu tuungane na Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo kamili. Kwa muda sasa, Rais Donald Trump amekuwa akiutaja mkataba wa biashara wa nchi za Amerika Kaskazini maarufu kama NAFTA kuwa ni mkataba mbovu wa biashara kuwahi kufikiwa. Jumatatu wiki hii, Trump amechukua hatua ya kufutilia mbali NAFTA. It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal. Ni heshima kubwa kwangu kutangaza kwamba tumefanikiwa kukamilisha mashauriano ya mkataba mpya wa biashara utakaofikisha kikomo na kuchukua nafasi ya NAFTA. Mkataba mpya kati ya Marekani, Mexico na Canada unaitwa USMCA kwa ufupi MCA. Trump amesisitiza kwamba mkataba mpya sio tu kufufua NAFTA. Lakini kulingana na Joshua Meltzer, mchambuzi wa masuala ya biashara katika taasisi ya Brookings Hatua hii ni ya ukarabati mpya. I wouldn't say it's a vastly different deal. Siwezi kusema kwamba ni mkataba tofauti kabisa. Nitawita kuwa mkataba ambao umeongezwa mambo fulani. Ni mkataba ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 20 na bila shaka unastahili kuongezwa mambo mapya. Melsa anasema kwamba mashauriano kuhusu mkataba mpya yalifikiwa kwa urahisi kwa sababu sehemu kubwa ya mkataba ilikuwa tayari imeshakubaliwa katika mazungumzo ya uhusiano kati ya nchi za Pacific, mkataba wa biashara huru ambao pia Trump ameukosoa. Mkataba mpya unatoa fursa kwa wafugaji wa ngombe wa maziwa kupata fursa ya kuuza maziwa kwenye soko la Canada, jambo ambalo ilikuwa lengo kula Trump. Mkataba pia unaelekeza kwamba asilimia tano ya vifaa vya magari vitengenezwe Amerika Kaskazini. Vile vile unaongeza kiwango cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi katika viwanda vya kutengeneza vifaa vya magari. Huenda mkataba ukawa ni habari njema kwa wanaounga mkono biashara walio na wasiwasi kuhusu mbinu za Rais Trump za kibiashara. Masoko ya hisa ya Marekani yaliripoti kufanya vyema siku ya Jumatatu baada ya tangazo la mkataba mpya wa biashara USMCA. Trump amesema atasaini mkataba huo mwishoni mwa Novemba lakini hautatekelezwa hadi wabunge katika nchi tatu husika watakapopitisha. Asante sana Kenneth Bwire. Na wiki hii Marekani imebakiza majuma matano tu kuelekea kwenye uchaguzi wa katikati ya awamu. Uchaguzi huu utakuwa na athari kubwa katika miaka miwili ijayo ya utawala wa Rais Donald Trump. Ni yapi ambayo tunaangalia? Hebu tuungane na Idi Ligongo kwa taarifa hiyo kamili. Rais Donald Trump katika kampeni Jimboni West Virginia alionekana kuunga mkono uchaguzi wake wa jaji mteule Kavanaugh. I'm not running but I'm really running. That's why I'm all over the place. Sigombei, lakini nipo katika harakati na ndio sababu nipo kila mahala kwa ajili ya wagombea bora. Mnaona kinachoendelea. Mnaona kundi la wa Democrats wenye msimamo mkali na mnaona kile kinachoendelea sasa. Hali ya kukabiliana kumpitisha jaji ilipamba moto wiki iliyopita kwa kumsikiliza anayemshutumu jaji huyo Christine Blaze Ford ambapo jaji Kavana alipinga shutuma zake. Brett's assault on me drastically. Udhalilishaji wa Brett umeadhiri maisha yangu. Kwa kipindi kirefu nilikuwa naogopa na kuwa na fedheha ya kumweleza yoyote. This confirmation process has become a national disgrace. Mchakato huu wa kunipitisha umekuwa ni aibu kwa taifa. Katikati ya sakata la Kavana, Rais Trump anazunguka kote nchini kukisaidia chama cha Republican kuendeleza utawala wake mdogo katika baraza la Senate. Licha ya hayo wa Democrat wenyewe wanaendelea kutumia ushawishi wa rais mstaafu Barack Obama. This one is actually more important. Shukrani sana Idli Gongo kwa taarifa hiyo ndio tunakabilisha Washington Bureau kwa hii.
Jia langu ni Sunday Shomari. Tuonane tena wiki jayo. Asante na kwa herini.